开山大典，现在开始。弟子参见祖师。我的宗门，终于有雏形了。各位道友，今日大典已经结束，宗主还有要事，就不留各位了。<笑>我等会儿自行下山，就不劳烦康护法相送了。当初果然没有选错，现在加入宗门，真的就像大梦一场。可不是吗？宗门一下子又多了五十多位弟子，又热闹了几分。你们接下来先跟着我，就安置好住处吧。有劳师兄。分配好住处之后，在周围转转，熟悉一下。明日开始正式讲戏。是。有徒弟就是好，说他们一句，他们就能帮我做好了。舒坦。招收潜力值二十五的弟子超过三十位。恭喜宿主完成主线任务二点零，系统正在升级，抽奖暂时禁用，任务延迟发布。暂时没有新任务，舒坦。哎，怎么这丫头还没走？林宗主，明月就要下山去了，特来告辞。燕道友倒是懂礼，只是因为朱燕妖童作为开山贺礼分量可远远不够。我明白，明月保证。还有厚报，但愿燕道友的厚报，本座承受得起。那是当然，要不然林宗主的报复，明月可承受不起。哎，我在你们心中就是这种形象吗？啊，对了，还有一事，宗主还有燕仙子，久违了。原来你现在追随了林宗主。本座唤他出来，正是想问他，是否有兴趣。随你一同返回太虚观。我觉得某条龙是不会愿意回去的。哦，在我这什么好处没捞到，还时不时被恐吓，也不愿回去。当日留你在这里有多方面原因，如今你若想返回太虚观，本座绝不留难。不啊，宗主，我不要回去，我在这里待得很好，你千万别赶我走。我去，你怎么画风都变了？林宗主，是这样的，谢瑜在我们太虚观龙池里，和一条雌性太古天龙结成了夫妻。那条雌龙，是妖王级别。嗨，闹了半天是夫刚不正，怕老婆呀？妖族都这个德行，丢男人啊，不对，丢男妖的脸呢？哎，那好吧。你不愿走就算了。<笑>我死也要死在玉京山。既然谢瑜愿意留在玉京山，那明月先行告辞。去吧，本座还有要事，就不送了。啊，看来林宗主不愿我们打扰啊。整座山门洞府引入虚空乱流，行踪不定。这种情况下，便是想找他的麻烦也难，除非。我太虚观中元神大能们倾巢而出，合力搜进虚空，才有可能堵住他。你知道那是不可能的。是，我知道，他不是妖族，更何况还有其他人在一旁觊觎。我太虚观若是倾巢而出，露了破绽，想必很多人乐见其成。对了，庞师弟，你是何时练成了这样一具元婴后期的分身？我看你本人还不是元神境吧？各有各的机缘罢了，燕师姐，你又何尝不是如此？不说了，我要回白云山去了。这次若能有所收获，一半功劳记在玄门之主身上，另一半就要多谢师姐你了。感谢你们联手给我上了一课。燕仙子，你这位师弟不简单呐。若说不简单，这玄门之主更不简单呢。只是不知能不能扛住接下来的挑战。萧烟，三年之约就在眼前，为何我这一剑却刺不下去？萧烟，若你还是那日的天才，怎么会有这三年之约？还在想着和平解决这一战，你想留守？他可不会，师傅。嗯，师尊从玄门天宗带消息回来了，那萧燕的实力已经远超我们的想象
，即便是你全力以赴，恐怕也……他难道已经到筑基后期了？他已经结丹了。不仅如此，他还掌握了太阳真火和幽冥邪皇两大真火，寻常金丹期，连进他身都难啊！啊！慕容家与我萧家世代交好，今日你们有此婚约。更是好上加好啊！嫣然，嫣然，你要去哪？别追了，让他一个人好好静一静。可是师尊，现在该如何是好？总不能看着嫣然输吧？放心，本座不会让比斗顺利进行的。这炼丹多是一件美事啊，真的能炼成，成功率不足一成的丹药也能炼。这丹房加上这天外星火炉，能给炼丹成功率提高将近六成，太神奇了！师傅真牛啊！这丹房研究的怎么样了？师傅，已经有些心得了，在丹房和炉顶的辅佐下，成功率稳定在九成，药材利用率也有五成。嗯。完全自学能达到这种程度，为师已经很满意了。可惜之前没有生擒那百草老祖，否则得到他炼药炼丹的心得，小燕子提升应该能更快。不过，这丹房奥妙之处，可远不止提高成功率，难道还有其他妙用？看着，这是通天剑宗的通天丹，试着用意念与丹药沟通。师傅，这是通天丹的丹方。师傅，咱们的丹房竟然还可以由现有丹药逆推丹方。没错，正是如此。好在我之前查阅了系统，不然怎么能顺利撞成功呢？若是有丹药落到我的手里，凭借回天金阁，便可使那些失传的丹方重现于世。那岂不是无敌？所以为师将这丹方交由你，就是希望你能物尽其用，壮大宗门。弟子定不辜负师父厚望。嗯，往后你就多留意那些珍贵的丹药，但也不要荒废了修炼。毕竟，三年之约就要到了。三年之约。小燕子，控制住你的情绪。不好，弟子知错，一时间好像失去了理智，还请师父责罚。就罚你在这丹房反思，直到你能控制住你的情绪为止。你现在已经是金丹期，真火一出，便要杀人于一瞬，切不可被仇恨冲昏了头，否则定要铸成大错。师傅，控制住情绪吗？看师傅的样子，好像话还没说完。哎，三年之约，这两个人的感情纠葛会善了吗？系统升级完毕，新任务即将发布。嗯，新任务。主线任务二点一：扬名立万，扩大影响。任务说明：从即日起，宿主区完善宗门各项基础设施，并在整个天元大世界扩大自身宗门影响力，世界范围声望超过八十。时间限制：十年，超时将抹杀宿主。不，全世界声望超过八十，搞我！这个世界。有大周、大秦两大皇朝，宗门无数，山脉、城镇、河流数不胜数。不使劲坑我吧！二点一的任务比二点零难的不止一点呢、啊。哼，还好我在昆仑山北路声望达到了九十五，这边应该是不用管了。提醒宿主，个人声望不等于宗门声望，宿主在昆仑山北路的个人声望为九十五。宗门声望仅为七十五，请继续加油。行，升级之后连阴阳怪气都会了是吧？此次系统升级至第三级，宿主每月月初将会自动获得一次抽奖机会，请不要消极怠工，否则我会抹杀宿主啊！原来升级就是变得更加会恶心人了，够行的呀！对付你这玩意儿就得抽奖，把好东西都抽了，亏死你们
。对对对，我们亏的都上市了。哼，抽就抽。哇，天灵补缺丹，永久提升服用者的根骨，不错。配合单防的单方推倒，可以无限续杯。就这个了，给我中！恭喜宿主获得不想要的东西——龙精锁一根，此乃天元世界最坚硬的物质之一，可以用于法宝的炼化。你就坑吧！再来一次，换骰子系统。提醒宿主，骰子系统可没有天灵补缺丹哦。这里没有，那我直接兑换。八千，行，就是说死也不给我，给我换抽签系统。抵押张海的春秋笔，元婴法器我都不要了，看你怎么搞我！抵押成功，抽中红签、长白签的概率提升到百分之七十。还是抽签。恭喜宿主获得长白签，将获得一次随机物品。抓我、啊！我就想要个红签，指定一个物品，我容易吗？恶心人是吧？嗯、啊、嗯。啊恭喜宿主获得天灵补缺丹，额外获赠两千兑换点，惊不惊喜，意不意外？行，你给我记住了，喜欢玩我是吧？是的，今后好好相处哦。救命！啊，对了，任务二点零奖励发放，请宿主接收。啊，一个大任务，就发一把破伞，真是死抠。有了这坑爹的系统。宿门声望要在这天元世界达到八十五，大秦皇朝那边小燕子那一战应该能提升不少，而大周皇朝与之有纠葛的，应该就是小易那边了。朱易成金丹了，玄门天宗林峰，真是好生扎眼呀、啊！进来。皇上召太师前往正殿议事。臣遵旨。侯爷又突破了。玄机侯道。爱卿也坐吧。谢主隆恩。洪武，你同孟仙子的儿子朱毅，真的让朕吃惊了呢。承蒙陛下夸赞，臣愧不敢当。哎，绝不是过誉。燕仙子和吴浪已经向朕详细说明了情况。果然。如同燕仙子当日所说，你儿子朱毅的那位师傅却非等闲之辈。吴浪，你再把情况给洪武说说吧。谨遵圣命。我所见之事就是这样了。玄门天宗确实不简单。如此说来，这玄门天宗的实力更在封神宗、流光剑宗等势力之上。确实不易铲除，与我的眼线调查的情况差不多，但这林峰到底是何许人也，能在这么短的时间内掀起这么大的风浪？洪武，看你的样子，想必心里已经有些看法了吧？为何不说出来给大家听听？刚才臣听完，也觉得这玄门天宗战力超群，完全不似初见山门的宗门，好似有非常深厚的底蕴。这一点就不用说了。诸位都想听听不一样的。其实，在臣看来，他们虽然有超乎寻常的优势，但也有其致命缺陷。致命缺陷。嗯、玄门道法神通虽强，弟子们仍能以金丹气修为抗衡元婴气修士，但这并非绝无仅有。林峰座下弟子全都有元婴期法器。大大提升了他们的实战斗法力量，因此，玄门道法神通不应低估，但也同样无需高估。依靠法器，这是他们的第一个缺陷。而第二，林峰处事不顾及其他宗门的面子。刚才听梅公公所言，我想诸位都清楚，这林峰一战就得罪了太虚观、蜀山，想必之前得罪的宗门更是数不胜数。大雷音寺是如何消失的，想必诸位都清楚吧。得罪其他宗门的下场，最惨也不过如此吧。仅凭梅无浪的一席话，就剖析出玄门天宗的两大缺陷。嗯、大周国师果然厉害。至于玄门之主林峰，粉碎乾坤，虚空造物，确实强大
，就是一些元神出城的修士也未必有这种神通法力，但这些能力，很多修为高深的元神修士都能做到。容尘无礼，陛下您就可以做到。<笑>确实如此啊，<笑>洪武自己不也能做到吗？臣不敢与陛下并列。好了，听洪武一番高见，寡人已有所获，但寡人觉得。这未必就是他的全部实力。陛下英明，臣深有同感。这些虽然都是玄门天宗的出众之处，但并不是其立身根本。玄门天宗最大的倚仗，便是他们的山门，那座传闻中的玉京山。此山着实神妙，竟然可以整座洞府遁入虚空乱流中，行踪难定。这才是玄门天宗真正难对付的地方。想要破玄门天宗，除非玄门之主自己驾驭玉京山。主动上门攻打白云山、蜀山，又或者天津城三者中任意一个地方，而且死战不退，这才有几分把握能使之覆灭。但要付出的代价也难以估量。不过此人绝非安于平淡之辈，只要他有所求，要设计也不难。这就要牵扯到玄门天宗的第三个缺陷了。玄门天宗刚建立，根基不稳，玄门中除了玄门之主本人外，再无元神修士。只要玄门之主陨落，玄门天宗必然瓦解。他再强，也是一人。要是遇上三五个元神修士围攻，他也只能乖乖辅助。甚好，在这个大方针下，玄门天宗的强大，对我大周来说是一件好事。最初的策略先不变，远交近攻，结好玄门天宗，共图蜀山剑宗和大秦皇朝。谨遵陛下旨意。林峰。看来你是遇到对手了，这次你会下哪一步棋呢？嗯，什么事情比较有利于提升声望呢？要么是做前人从来没有成功过的伟业，平地一声惊雷；要么就是借势，站在巨人的肩膀上。对了，我还有那两个小东西。之前你们冒犯本座。所以本座关你们一段时间，略施惩戒。我族少主年幼，还请前辈多多包涵。族主现在只有这么一根独苗，如今骨肉分离，还请前辈见怜。之前是晚辈不懂事，前辈大人有大量，饶晚辈这一回。看来你们已经接受了教训，本座并非嗜杀之人，今日便可以放你们离开。不过，需要你们替本座带个话。前辈可是有事情要跟我父王谈，本座跟他没什么好谈的。本座要你们带话，是带给金屋大圣，带给老祖宗。前辈请说，我等一定把话带到。嗯，把这个带回去后，交给金屋大圣即可、嗯。好的，那麻烦前辈送我们离开。去吧。太好了，少主，我们终于出来了。啊，活着真好。少主。我们真的要把那东西交给老祖？我怕。嗯，我也怕这林峰不怀好意。但若要说在意一小团紫气能伤老祖，简直就是笑话。哎，确实，若要藏凶惹怒老祖，林峰何必大费周章？但是我实在看不出这林峰在想什么。不用想了，就交由老祖自己定夺吧。我们还是先回去，免得又被人盯上了。遵命，谢过林宗主，我们先走了。哼，怕我反悔，故意说给我听的。看来关几天变聪明了。不过希望你们回去之后还能这么老实，可一定要将那东西交给金屋大圣啊！这可是我想的最远的一步棋啊！哼，可别让我失望啊！小燕子道心不稳啊，就这样服三年之约，怕是要出事。若是在此之前能让小燕子有机会发泄一下就好了。发泄的话，得需要一场大战呢。对了，那只小饕餮，啊，你可算是来了！你之前说江湖要束手给我的，你莫要骗我。我何时骗过你？别急啊，这就给你，天龙咒印，散。就
这么给我啦？嗯，该不会下毒了吧？嗯，不要的话我拿回去喽。我是唐天，根本不怕剧毒，想拿回去，妹妹。真是为了吃什么都不顾了呀！我终于要有肉身了。嗯，把太阳之火交出来。之前你求救我的事情就算了，否则……哼，你这憨货，怎么总是好了伤疤忘了疼呢？我能将你放出来，当然也能关起来。你可真多借口、啊！人家知道错了，饶过人家这一次吧。为什么我觉得还是彻底灭了你比较好，省得某些人总是恩将仇报，给我添乱。切，关了我这么长时间，还不准我抱怨两声？行吧，放你出来。坏人林峰，你还说要给我太阳真火呢，快拿来吧。<笑>我既然说了会给你太阳真火，便不会食言。但你最好乖乖听话，都说拿人手短，吃人嘴短，这点觉悟，你总应该有吧？肯定有，肯定有。好，黑水玄冥，我终于掌握了太阳真火，这一次你可不是我的对手了。这回，除非你躲在玄冥一族老巢里不出来，否则我一定。<笑>你就这点出息了。啊，坏人林峰，你可不可以放我回天环广路？我很久没有见过爹娘了，很想他们。少来这套！你是惦记那个什么黑水玄冥，准备去强掳了来要挟人家吧？玩耍，是玩耍。先不急着走，那黑水玄冥若是躲在玄冥一族老巢里，你总要恢复到你昔日妖王的实力，才好再动身吧。万一让胡飞那狐妹子抢先了就糟了。哦，那可真是太可惜了。我这里还有很多好吃的，给你留着呢。比方说太阴真水、幽冥邪皇、九天无相罡风，还有三分之一庚金火王的妖婴精华。我留下，我留下，我留下。我听话，能放我出去？嗯嗯，别慌别慌，黎明的曙光就在眼前。饕餮，四大太古凶兽之一，与混沌、穷奇、桃物并称的凶兽之王，性情贪婪，吞吃万物。极盛之时，甚至可以吞天噬地，灭亡众生。传言。每一次饕餮出世，都要带来毁灭性的灾难。而在此时的玉京山，我终于自由了，这么多好吃的，我要通通吃光！啊呜啊呜啊呜啊呜啊呜！天哪，我不是在做梦吗？这么多好吃的，我人还是不要吃了。否则那个家伙多半要跟我急眼，<笑>其他的我就不客气啦。吃吧，能吃多少算你的本事。不过这不是免费的哦，好好帮我训练一下他们。本座有只灵宠，是一只未成年的饕餮，现在正在山上活动。南华和世豪不要插手，小燕子你们几个负责把它生擒活捉。这算是为师布置给你们的一项作业。啊，是是。<笑>也让你们几个小子知道一下，大千世界无奇不有，强者有很多，容不得你们有半点松懈。吞吞现在是妖帅巅峰，融合了庚金虎王的肉身和太阳真火，再加上本命神通，可得打起十二分精神哦。好快，那是师傅的药材，不能吃。啊，果真没有骗我，真有太阴真水啊！那我就。完全不是对手，该如何是好？才、嗯、这么点呀、啊！哎，还有没有啊？有的话都交出来。呃，已经没有了，刚才那些已经是全部了。怎么才这么点啊？刚刚漱口而已。切，呃，招待不周，还请多见谅。嗯
，居然真是一头纯血饕餮。宗主真弄了一头饕餮当灵宠啊？嗯，谁是他的灵宠啊？不知道别乱说，小心我打你啊！哎呦，性子还挺野。作为前辈，我告诉你，小性子可以耍，不过要注意时间和地点。<笑>宗主已经明确放话要抓你回去，还是乖乖跟老龙我走吧。宗主只说了两个护法，长老不得出手，却没有禁止我参与。我要是成功把这头饕餮抓回去，想来宗主不会亏待我吧？哼，人不能吃，吃个灵宠总没问题吧？啊拳头你可吃不消，哼！我可不是普通饕餮，攻击虎王的躯体以及重塑了我的肉身。你这软趴趴的拳头，我看只能给我挠痒痒了。生的炼甲黑龙已经吃过了，哼！不知道熟的好不好吃。炼法飞林，来！师傅刚交给我的药帖，全完了。我看看，我都闻到烤肉的味道了。这龙肉肯定很好吃。嘿嘿。连太阳真火都给了他，为什么对我就这么抠啊？再这样下去，我真要变烤龙了。原以为炼甲黑龙一族只是肉身强悍，没想到还能在黑甲上不少符文，仿房也不错了。嗯，很好。这样一来，之前计划的事情就变得真正可行了。嗯，怎么有一种不祥的预感？好像有什么坏事要发生。继续拖下去也是没劲儿，一决胜负吧！按我的肉身力量先击倒你，还是你的太阳真火先攻破我的炼法黑林？好，这可是你送上门的。连复活的法力都能吞，那还打个屁！丢了丢了，还得烤熟呢，给我回来！讨厌，没龙肉吃了，这是窝囊废，南阳果然都是窝囊废。这只饕餮不好对付啊！嗯，得找个好吃的才行。哎，龙角级别的飞莲，抱歉，这可不能给你吃。我肉体都得毁灭，全都没了。师傅，交给我的药草。别人的心血就这样被你糟蹋了，给我呸！五师弟，太阴真水的量已经超出师弟的控制范围了，但是，我来捉你。啊，明明还有这么多的，刚才还听我说没有，竟然太不诚实了。给我好好道歉！这般僵持不下，看来得出杀招了。好吃汁水，太难吃了，好讨厌！哎，这珠子倒是个好东西，就是不知道味道怎么样。嘿，小鬼，黄泉珠被饕餮的神通摄住，我竟然收不回来。想吞我师弟的宝物？嗯那我这东西，你想不想要？你这珠子我不要了！你这个真货，我今天一定要吃完。黄泉珠差一点就被吃掉了，好险！我不客气啦！味道好重啊！别急啊，我来让你吃个够。对了，可以在他身上试试内招。真火融合，大师兄
，这这小子疯了！不会错了，火中帝王就是小燕子的天命之路。燕、啊、人，吃我这一招！住手！小燕子，你这个法术还有待完善，不要在玉京山上释放。师傅，我的情绪又失控了。不怪你，为师应该多疏导你的。这个东西。不知道你有没有胆量来一口？算了，这东西一看就会出坏肚子。不过你等着，等我结出妖阴晋级妖丸后，一定回来尝一尝。嗯，师傅，这头饕餮很强，我们师兄弟几个一起出手的话，倒是可以围杀了他。但想要生擒他，难度着实不小。但想要生擒他，其实不是什么难事。凡事多尝试，换个角度思考问题，好好想想。他有什么弱点？关键是在弱点上。弟子明白了，这样应该就行了。嗯，好明显的陷阱和诱饵啊！是把我尊尊大人当笨蛋吗？哼哼，我才不会上当呢。<笑>大师啊，一眼就看出来的陷阱，那就不一定是陷阱了。感谢大自然的馈赠，那我就不客气啦。好，嗯，我又上当了。真是笨蛋，要在一个地方摔倒几次才满意啊？可以和我去复命了吧？越跑越远，不是要把它交给我吗？这下应该就没有人回来了。你干嘛要救我？谁说我要救你了？嘿嘿，你想做什么？人家只跟黑手学名玩的。谁要跟你玩啊？求我我都不要啊！那你叫我待在这里做什么？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！好眼神啊！对了，我的主人，看见好吃的东西时就是这样的目光。难道难道他要吃了我？等等，你不会是想吃了我吧？那当然了，要不然我抓你做什么呀？昆仑山的灵兽我都吃遍了，今天想换换口味。太古四兄那么大的名头，肉的味道应该不错吧？嗯，不好吃的，一点都不好吃的。从来都是我们饕餮吃别人，怎么还有人要吃饕餮？爹啊娘啊，你们在哪儿啊？都说好饲料能养出好的肉食，吃了那么多天地异宝，照理说肉的味道应该不错吧？嗯嗯嗯嗯，我原先的肉身被毁了，我现在这个肉身是吞噬宫金虎王残躯后自己重塑的。宫金虎族，哼，那也不错呀。这宫金虎妖的肉我也没有吃过呢。哎呀，可是很难吃啊！你想啊，全是金香精气，硬邦邦的，嚼着都嫌硌得慌。真的？我可是饕餮，我们那么贪吃，都不会想着主动去吃宫金妖虎，就是因为太难吃了。哎，这样啊，那可真是可惜了。你说你怎么让人把肉身都给毁了？太好了，爹娘，我活下来了。对了，肉不能吃，还有能吃的呀。嗯、你，你又要干什么？那啥，有个事告诉了你，你可别跟其他人说啊。其实吧，我最喜欢吃的东西不是肉，而是，是什么？呃，瘦奶。<笑>你和我一起去找瘦奶吧。喂、啊，为啥要我和你去？我才不要！不用。
愿意，那我就只能吃你了。啊、不要吃我！<笑>这是不是也算恶人自有恶人抹？<笑>看来吃货还得吃货来治啊！哎，还是救救这萝莉吧，不然后面没法看了。师傅，山上太危险了，还是在你身边比较安全。看你还敢不敢到处乱跑！这个小家伙吃过的美食数不胜数，完全是移动的美食指南，你还不赶快哄好他？你以后肚子的幸福就依托在他身上了。哎，对啊，以后出去了，有什么好吃的，咱们俩就一起去吃。看来之后这两个欢喜冤家有的闹了。哎呀，别哭了，咱们去吃好吃的，走。哎，真的。玉京山所有人听好了，本座灵宠饕餮已经收回，各自去忙吧。另外，谢宇马上来山顶找我。哎，又找我。宗主，您找我？你是不是羡慕小饕餮得了不少好东西，自己却没有？呃呃，不敢不敢。真的？稍微有那么一点儿羡慕。不过宗主，您肯定有您的安排。<笑>羡慕就说出来，看你扭扭捏捏的样子。你喜欢，我还能不给你？庚庚金黄的妖婴精华，给给给给给我。还不收下？谢宗主。这就突破了，要杜雷杰了。终于晋升到妖王了，全赖宗主成全，谢于方才能有今天。日后上九天下黄泉，谢玉月鞍前马后追随宗主。上九天下黄泉倒不必，不过眼下本座还真有一件事情需要你出力。宗主请吩咐，老龙绝没有二话。你之前同那饕餮交手时，曾经使用了一种防御式的神通。哦，那是我炼甲黑龙一族的天赋神通，名为碧咒炼甲。是以妖力凝结成特殊的咒纹，灌注到自身鳞片上，能抵挡大多数法术咒术的伤害。如今晋升妖王，防御力就更加强横。饕餮的太阳真火可奈何不了我啦！那要是他也晋升妖王呢？不好说，打过才知道。确实是一门不错的神通，如今本座正需要你的鳞片来发挥作用。宗主，您尽管吩咐。老龙，我等等，宗主，您刚才说要我的鳞片来发挥作用。没错，本座要你的鳞片，准确说，需要你提供炼法黑鳞。宗宗主，老龙，我您您别。相信本座没事的，来，别怕，一点都不疼。啊，这是谁啊？叫的这么吓人，是被人扔进油锅里了吗？还是吃个不健康？偏要我自己动手，这是何必呢？让我好好感受一下这碧昼炼甲。原来所谓碧昼炼甲，甲其实在其次，重点在于这个咒。似乎这咒是龙族某种秘传大道神通的变种。手头这点炼法黑鳞应该够用了吧？不够用也没关系，到时候再重新采集就是了。还有、啊，这就晕过去了。看来你是没法看到这惊世法宝炼成的那一刻了。解阴后第一次祭炼法宝。会是什么样子呢？谢谢。不仅仅是法宝胚胎，品相也相当出众。真正炼制成法宝，威力在法宝中也是佼佼者。可惜现在还没有成就元神。不过，富人有富人的活法，穷人也有穷人的活法。起。
师傅的方向。嗯，什么力量，竟然恐怖如斯？宗主，这是在祭炼法宝，能让你我二人产生本能的恐惧，确实是法宝无疑。呃呃，我怎么晕倒了、啊？那是。那是炎龙一族的大威祥云，难道是叶仙子的朱焰妖瞳被炼制成了法宝？哼，这妖瞳还想抵抗？靠！这法宝看来已经超乎我的预想了，或许过不了多久就要孕育出气灵了。不过现在还不是时候，现在你先沉睡着，待到时机成熟，我会助你成灵的。现在这些好材料，仅仅是组合拼凑就能有如此强大的力量。等我真正晋级元神后，将之彻底祭炼，那威力就真的可以说是惊天动地了。恭喜宗主，炼制法宝成功。以宗主的习惯，也不知这件法宝最终会便宜哪个小家伙。是豪哥我呀，比较看好小燕子哟。威猛霸气，勇猛精进，是我看好的男儿汉呢。那我赌您二弟子朱毅将最先接应。啊？那理由呢？天昊金丹有些特殊，先天九窍，要使整颗金丹圆满无漏，这个过程反而要比其他人多了许多爱难。萧燕掌控两大真火，实战斗法能力数一数二，但其为人性格过于刚毅。刚极一蛇，恐怕今后会吃点小亏，影响修炼。而您的二弟子朱毅，看似中庸，但其实冷静自制，每一步路都规划完善，一步一个脚印走得极稳，最不容易出现意外。所以，我最看好他。有些道理，不过嘛，<笑>宗主别说我们啦，您又看好谁呢？你问我看好谁？这个问题现在还不好回答，因为这其中存在一个巨大的变数。这个变数就是小林子。未结丹的亡灵会是最大的变数。如果在小燕子三人还没有晋级金丹后期之前，小林子能成功结丹，那么本座就最看好小林子第一个结婴。而且，还有另一个小变数。啊！意识到自己的不足。就更要用心修炼，自怨自艾不足取。我感觉我不管再怎么努力，也追不上大师兄他们。你抱定这种心思，就真的一辈子也追不上了。哎呀，打起精神来！那个毁掉云水洞的仇人，只怕比那滔天还要凶残。我这个样子，如何能为大家报仇？虽然性子柔弱了一些，但也是个知道好歹的人呢。宗主，杨青的性格内向温和。长此以往，恐怕不太好啊。性格虽有缺陷，但杨青的潜力其实还远远没有见底，这便是另一个小变数。说起来，萧真儿的根骨和杨青一样都是九，萧真儿身世不凡，才能有那么高的数据。怎么看杨青都应该更强才对啊。杨青的心性意志要是能更加坚强一些，前途应该不可限量。希望吧。杨青若要提高。必须经受一场惨痛的巨变，希望道士他能承受住压力才好。小林子连在飞莲身上的这点时间都在打坐，难怪宗主这么看好，倒是我们收获了。啊，有样东西有劳二位帮我交给小林子，这里面是通天剑宗的七枚通天丹。宗主，这是准备出远门了？小燕子的三年之约就在几日后，我们得动身了。之后宗门。还得有劳二位了，宗主放心。放差点就忘了，当初藏在戒指里把我一身法力都吸干的那只饕餮，就是你吧？没说呢，那么一丁点法力，质量还很差，都不够塞牙缝的。切<笑>，嘴还挺挑啊。
。现在我倒是可以一次性让你吃个够，就是不知道你有没有那胆子。先天的，等我结成妖婴就来吃。啊，大师兄，冷静，冷静啊！我还等着他带着我去找好吃的呢，而且宰了他也没用，肉不好吃啊！这对师兄弟都不是什么好鸟。哼，你家伙教的徒弟真是不行。你说什么？哎，什么时候来的？给你机会再说一次，这时候应该说什么？好饕餮不吃眼前亏，对不起，之前是我不好，向你道歉，请你原谅我。还有呢？哎，以后有什么我能做的，你尽管说，我会补偿昔日犯下的错误。<笑>哼，免了，你别再来给我添乱子，我就谢天谢地了。别别别别别！准备好了吗？启禀师傅，弟子准备好了。三年之约就在眼前，嫣然，你如此消沉下去也不是办法。师傅，既然结果无法改变，那至少让我一个人静一静，想想怎么接受这结果。如果还有办法呢？啊，师傅，什么办法？其实这办法，或许还不如直面来的痛快。你能接受？师傅，你就直说吧。还有什么能比为奴为婢更痛苦？若要将你嫁给一个陌生人，嫁给大秦皇朝的太子，整日面对冰冷的宫墙，你也愿意？大秦皇朝宠云太子，近日要纳选侧妃，这是你的一个机会。师傅，将嫣然嫁给崇云太子，这是现在唯一的方法了。林峰再不识相，也应该明白其中的道理。强掳皇妃为奴是何罪过？想必不用我说了。师尊已经答应了大秦皇朝，你好好准备吧。一切全凭师傅做主，你能想通便好。师傅，对不起。一路飞去流光剑宗，让这群小家伙们领略一下山川之美，顺便还能提升一下宗门威望，两全其美。你们两个这次可得老实点儿。<笑>屯屯说：“流光剑宗附近有一种妖蛇，味道很好呢。我就找条蛇而已，不会闹事的。”师傅，带两个吃货出门，总感觉有些不妥。还有，自从出来，小燕子怎么一句话都不说？不像她呀。三年了呀，终究还是要见到那个人。嫣然呢？还在洞府，让她出来吧。有些消息也该告诉他了。师尊，最近事情太多，让他一个人好好静静吧，就不要让他出来了。此事重大，让他尽早知晓，对他也不是坏事。让他来见我。怎么今天你好像有些不自在？还有什么心事？师尊多虑了，徒儿只是在担心嫣然憋坏了身子，毕竟他还有重命在身，可别坏了事儿。嗯，确实，得将他完完整整的交给崇云太子，我们才能松一口气呀、啊。师姐，慕容师姐，师尊有请。啊，门怎么没关？师姐，没人。啊、糟了，嫣然师姐。什么？他跑了？去找。一定要把这个孽徒找回来！西北风就是绝地三尺，各个角落都要找一遍。好啊，就为了一点男女私情，就弃宗门大义而不顾。崇云太子已经在来行云峰的路上，我看到底怎么收场。师傅，啊，我记得冰云角说就在这里附近啦。师傅，你们倒是轻松，想让我去哪就去哪儿，把我当成什么了？喂，收起你的气息，否则肯定把冰云角说吓跑了。臭丫头，别让老龙我找到机会，否则非生死了你不可！好汉不吃眼前亏。啊！你们要的东西在东边二百里处。嘿嘿，谢谢了。师傅
，我跟去看看吧，小心出什么意外。嗯，难得陆上第一次开口，竟然是害怕天昊处理不了一个妖帅。呃、师傅，我是担心他们碰到的人出事儿，不是担心那个皮猴自身。嗯，罢了，想去就去吧。奇怪。小燕子怎么忽然变得那么积极？有什么猫腻？来的可是青霭道友？原来是玄门之主当面，老朽失礼了。道友客气了，莫非是专程来迎本座的？应该的，应该的。妖王级别的龙族当作家，是想搞得全世界都知道你来了我这儿。流光剑尊的大名，本座也是久仰了。只是始终缘牵一面，这次要好好拜会一番。老朽出门前，毕宗宗主也提到过欲与玄门之主一晤。嗯，这老头子是丢了什么东西，正急着寻找吗？毕宗弟子慕容嫣然，昔日与令高徒之间似乎存在一些误会。年轻人斗气，老朽以为实在当不得真。您看呢？想毁约？这老头子又在玩什么骚操作？当不当真，本座说了不算，要看他们当事人自己的想法。看来那慕容嫣然实力有限，必然不是小燕子的对手了。不过就目前来看，本座的弟子可是一直记着这三年之约的。萧燕是本座掌门大弟子，他欲望行云峰一行，本座自然会支持他。当然。本座肯定是不会介入比试的，本座只是来拜访一下贵宗的。<笑>那自然是欢迎。不过，怎么不见林宗主的大弟子？<笑>他，此刻应该正在忙了吧？哦，快看，他来了！这碧云角蛇有三宝。全身上下最美味的地方就在他头上那个独角，他那根角是中空的，在那里存着一些琥珀色的液体，是碧云角蛇一身精华所在，极为美味。他身上第二美味的东西，是他鳞片开合间放出的绿色瘴气，别看是气体，吞服后味道可是一级棒。哼哼，与之相比，蛇肉就只能排到第三位了。哦。独角里的汁液还好说，气体有什么好吃的？也就只有你们饕餮能吃出这种花样了。是你不懂得品尝。哎，哎，待会试试不就知道了？这家伙好像也在捕食啊。那红色云雾好像是某人的宝物，他在炼化。嗯，里面好像有个人。哼，吞吞，看来得出手了。那人如果被消化了，我可吃不下了。先活捉再吃，否则那碧绿云气就浪费了。想吃老子？这是什么妖魔鬼怪？得赶紧炼化这红雾逃跑才行。逃？想的倒是挺美。切<笑>！好妖怪，你这天赋神通，倒与我的八卦崩解有几分相似。<笑>我的法力也被瓦解了。怎么办？拖下去，里面的人就危险了。小燕子，不管是你的金丹法力，还是修炼的诸般神通，你的优点都在于爆发力。打持久战并非你所长，平时修炼要尽量弥补短处，但实战跟人动手时，要尽量发挥自己的长处。平时不管遇上什么对手，都要记得扬长避短。死了的敌人，才是好敌人。嗯。啊！别咬！杀！完了！大师兄，你快收了神通吧，蛇肉都快烧没了。嗯，都跟你说了要抓活的呀，这也太浪费了。不下手快一些，被他吞了的那人就要有危险了。人命重要还是吃东西重要？当然是吃东西重要。嗯，好了，那条碧云角蛇已经威胁不到你了。可以出来了，谢谢少侠相助，此等救命之恩，小女帝。啊！宋嫣然，你认错人了。哼！哦，大师兄，你们认识啊
不认识。认谁呢？刚刚大师兄叫你名字了，你就是慕容嫣然，就是你甩了我大师兄。嗯，真有个性。以为金丹期的修为就可以随便侵入我，这便是玄门天宗弟子的素质吗？呃、你甩我大师兄的时候，素质又高到哪儿去了？辱人者，人恒辱之。你以为你有什么特权？<笑>慕容小姐，你为什么会在这里？难道你忘记了我们之间的赌约？以你现在的修为，连我师兄一招都难以招架吧？我没有忘。今日既然相见了，那我们索性就完成当日的赌约好了。哎，筑基中期，你没法跟大师兄打的。那我也会全力一战。流光剑宗弟子慕容嫣然，请赐教。你、啊、有情况，小燕子先不忙着动手。切，没好戏看了。此女有可能是从流光剑宗私逃出来的。流光剑宗在搞什么鬼？<笑>好像更好玩了。你们就当没有见过此女，先回谢鱼这儿会合。星云峰，我们依然要去。到了那里以后，看看流光剑宗在玩什么把戏好了。阁下是？哼，看来他已经完全不记得我了。敢问前辈是？本座乃玄门之主林峰，你便是与本座弟子萧燕定下赌约的流光剑宗弟子。慕容嫣然吧。晚辈慕容嫣然，拜见玄门之主。你已经同萧燕见过面了，有何感想？晚辈昔日年少轻狂，没有意识到我登门退婚，给萧燕和他的家族造成莫大羞辱。对此我深表歉意，但退婚之事，我并不后悔。尽管萧燕今日修为远胜于我，那也是她的造化和成就。我的婚姻我自己做主，我不后悔自己的决定。别这么说，啊，丫头，她今天的成就就有你一半的功劳的。昔年有约，我若败于萧燕之手，自愿为奴为婢。但这个赌约，我却无法践行。我的家族，我的师门都无法接受这样的结果。但昔日的错误，我愿以自己的生命偿还。流光剑宗的青霭道友是你的师祖吧？他眼下就在此地向南三百里外。他说是来迎接本座一行人，但现在看来，他似乎是来找你的。啊！弟子不知师祖为何来此，弟子只是自己外出游历，正准备返回流光剑宗。那正好，本座这就唤青霭道友过来，你跟他一起回去好了。他愿意以一命偿还赌约，看得出她是个要强的女子。既然并非是为了逃避与萧燕一战，那么为什么？说说吧，你为何要从流光剑宗逃走？这慕容嫣然如此在意婚约，是为了自己的婚姻自己做主吗？三年之约在即，流光剑宗恐怕正急于找个后台以对抗玄门天宗。流光剑宗准备派你与谁联姻？蜀山剑宗还是大秦皇朝？晚辈，晚辈不知道前辈在说什么。你无法接受做本座弟子的奴婢，怕让你的家族与师门蒙羞。但你有没有想过，你抗婚私逃，会将流光剑宗与慕容家置于何种境地？若是蜀山剑宗，倒还好说；若是大秦皇朝。你慕容家的根据地就在大秦皇朝的都城。啊、重云太子乃大秦王朝储君，我逃婚，极有可能牵连家族。这就是我的宿命吧？既然无论如何都逃不开，请前辈指点晚辈，师祖亲爱老祖的方向。看来他联姻的对象确实是那重云太子。不过，现在还不能让你离开。要先委屈你了。最近可有什么有趣的事情发生？那自然是林宗主乘龙飞跃大半个大秦皇朝，亲自陪弟子赴约啊！你知道本座问的是什么？大秦皇朝储君重云太子最近离开了皇朝都城，行踪不明。有消息称，他前往大秦皇朝东南一带疆域
。大秦皇朝东南地带，不就是流光剑宗的地盘、行云峰所在的地区吗？他要亲自过来。本座听说，大秦皇朝出了个奇人。林宗主指的是他们的新丞相吧？传闻新丞相没有丝毫道法修为，却折服了大秦皇朝朝野上下。不是修真者，却能闹出大动静来。看来此人必有过人之处了，多谢燕道友了。林宗主客气，祝林宗主此次行云峰之行一切顺利。得想个办法让你那师祖自己找到你，不过还得先去那个地方验验我的猜想，先去找小燕子他们会合吧。去行云峰之前，本座打算先顺路去一个地方，青霭道友可愿同行？好。林宗主有此雅兴，老朽自然乐意同行。既然如此，这就上路吧。啊！师傅，算起来，你也快三年没有回过乌州了。俗话说得好，富贵不还乡，如同锦衣夜行。如今，正是萧燕衣锦还乡的时候了。哈，十二岁一场大变后，我就再也没见过这些人的笑脸。世间没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。今时不同往日，你早已不再是当初的你。旁人的目光自然会发生改变，莫要因为旁人的目光而影响你自身的情绪。啊，多谢师傅教诲，是弟子着相了。啊，啊。爷爷，我回来了。好孩子，好孩子。<笑>爷爷，这是我师傅。小老儿拜见玄门之主，感谢玄门之主对燕儿的再造之恩。无需多礼。所谓师傅领进门，修行在个人。小燕子若非可造之才，本座也无法让朽木变成璞玉。爷爷，真儿不在吗？哎，你也知道。真儿其实并非我萧家子弟，他真正的家人已接他离开了，这是他留给你的。看得出来，他很舍不得你，你莫要怪他。萧组长，你们翻新老宅的材料似乎颇不寻常。这些西贵材料都是我大秦皇朝储君崇云太子所赐，萧家实在不敢推让。这重云太子，有点意思。重云太子所赐，正是。萧家近日来，多亏了重云太子特意关照，才能压过乌州另外几大家族，还赐了小老儿通天丹和破障丹，让我突破瓶颈结丹。重云太子既然已经知道本宗以嫣然接亲的意图。但却似乎并不想与玄门天宗撕破脸。现在当务之急，还是先找到嫣然。哼，看来大秦皇朝没有和我强行翻脸的打算。只是，这竟然不是那新丞相的主意，而是崇云太子的命令。心高气傲、霸道、偏执、占有欲强烈，不达目的誓不罢休。他多年来都是如此，想来并不是演戏伪装。崇云太子之后。必然还有幕后之人，会是谁呢？难道是大秦皇朝那位新丞相吗？<笑>有意思，你有千条计，我有老厨艺，大家走着瞧吧。我已与林峰他们前往行云峰的路上，可至今未找到嫣然，这可如何是好啊？这是嫣然，趁着林峰不注意，赶紧将嫣然带走，还不醒来？弟子参见师祖。你若不愿嫁入皇室，跟同龄或者跟老祖我直说就可，总不会强迫于你。之前是弟子鬼迷心窍，现在已经想通了，我会听从宗门的安排。此前犯下的错误。甘愿领受一切责罚，责罚日后再说。你先把你离开星云峰后的事情一五一十告诉我。你是说
，那玄门之主已经猜出了重云太子有可能纳你为侧妃，但还是主动放了你。他虽然没有明说，但从他的话语中看，显然是已经猜到了此事。我先前一直担忧林峰，暗中扣下嫣然在贼喊捉贼，到时无人应运，又放了重云太子的鸽子，我流光剑宗可就大祸临头了。可林峰知道了联姻一事，却主动将人放回来，他到底想干什么？林峰此人真是难以看透。罢了，先回山。那里便是行云峰了吧？想不明白我为什么要送他回来吧？就让你们想破脑袋猜去吧。这边是毕宗门所在，行云峰，林宗主请。启明元婴老祖亲自迎门，这是礼遇，还是威首？这份威压，是流光剑尊。看来此行并不简单，恐怕要在龙潭虎穴里闯一闯了。玄门之主大驾光临，毕宗上下朋比生辉，毕宗宗主正在行云峰上等候，请吧。嗯。啊。玄门天宗弟子石天浩见过七位前辈，替师尊谢过流光剑宗诸位前辈，并向流光剑尊问安。此次实力果然得天独厚，若有法器辅助，可与元婴期修饰一战。不过再怎么天才，你也不过区区金丹初期。而那黑龙虽是龙族，却刚称妖婴。诸位，我们也别让人小瞧了。接引九天清气入体。元婴中期修士嘛，比起法力，确实比谢宇更胜一筹，但实战搏杀，可就未必了。啊！远、啊、来是客，林宗主何不近来一见？哼，流光宗主客气了，他必然就是流光剑宗当代宗主流光剑尊。他的气息隐隐与天地相合，竟难以捕捉。我竟看不穿他的修为深浅。啊，林宗主此次来我行云峰，便是为了门下弟子的赌约。不知流光宗主有何见教？见教说不上，只是你我两个弟子因一句戏言而起了恩怨。林宗主真要他们斗得你死我活？戏言？流光宗主如此说话。不会是想插手小孩的比试吧？既然这样，你我二人门下弟子便各凭本事吧。本该如此。不过双方的赌约内容还会牵扯到别的人，林宗主想清楚了。你说的人，这不就来了吗？大秦石重云，特来拜访。<笑>看来来的正是时候，人很齐嘛。史上第一祖师爷第二季，每周五、周日十点更新一集，看玄门天宗如何成为史上第一大宗门。